तो हेलो एवरीवन मैं अब तब इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा अब इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को मोस्टली मैं थिटिकल पार्ट्स कवर कर अलरेडी एकदम राम खाल भिडियोज यूट्यूब थ्रे है न्यूमेरिकल चाहे थिटी थिटिकल पार्ट मैं देखे थी तो भर मैं थिटिकल पार्ट्स कवर करने अब हम सुरू कर बेसिक इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स है अब इसको चैप्टर वाइज हर सुरू में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को बेसिक हर है अब मैं बोलने पर्देन है नोट्स मैं तेरी लेखे कि नोट्स आप इंजीनियर इकोनॉमिक्स डील्स विद द सिस्टमेटिक इवालुएसन अफ द कस्ट और बेनि बेनिफिट को सीस्टमेटिक इवालुएसन हो है अफ प्रपोज टेक्निकल एंड टेक्निकल एंड अफ बिजनेस प्रोजेक्ट्स एंड भेन्चर हाई तो बुझी हाल अकर्डिंग टू द एडम स्मिथ ने भाँ भादर भा, अफ द इकोनॉमिक्स हो वहाँ है इकोनॉमिक्स इज द साइंस अफ द वेल्थ वहाँ भन्न भाग मेन हमें इकोनॉमिक्स को अब्जेक्टिव इफिशियसी हो प्राइज में स्टेबिलिटी होने ग्रोथ होने पर्यटन इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन अफ इनकम होने पर्यटन है तेई हमें खास तेज को इंजीनियरिंग को मेन अब्जेक्टिव इंजीनियर इकोनॉमिक्स को अब्जेक्टिव ही तेई अब डिमाण रेस पाड़ी इसको टाइप्स के सो यो सिलेबस में है भेरियस टाइप्स अफ डिमाण्डर पढ़ते कर हम है दैट यो के भाई डिमाण के भादा खेल भेरियस क्वांटिटी अफ आइटम है डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्वांटिटी अफ आइटम चाहे जो क्या बाहर ने बाई कर खोज्छा तो भेरियस जस्ते हेन तो मज रा भू भेरियस क्वांटिटीज अफ आइटम डिफ्रेंट क्वांटिटीज अफ आइटम लायर ने क्या खोज बाई कर खोज एट द भेरियस प्राइज है एट द गिवन टाइम कुछ स्पेसिफिक टाइम में है डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्वांटिटीज भेरियस प्राइज में कुछ एवं बायर ने किन्न खोज डिमाण भाई तिमाण बायर को प्रस्पेक्टिव बड़ हे डिमाण किन्ने मन को प्रस्पेक्टिव बड़ हे सप्लाई बने व्यापारी को पक्ष बड़ हे तो आँच अब टाइप्स अफ डिमाण में प्राइज डिमाण इनकम डिमाण क्रस डिमाण बढ़ा प्राइज डिमाण के भादा प्राइज बढ़ते डिमाण घट है इनकम बढ़ते डिमाण बढ़ो तेज तेल इनकम डिमाण भाई क्रस डिमाण को इफेक्ट अफ डिमाण अन वन आइटम ड्यू टू अनदर आइटम जैसे टी को प्राइज बढ़ो इसलिए टी को प्राइज बढ़ो कफी को डिमाण में एफेक्ट कर यदि टी चिया खाने चिया को पैसा बढ़ो मानेह चिया भाग बड़ी कफी खाना थाल्स क्या एक अर्क असर कर अब ल अफ डिमाण हेन ल अफ डिमाण में क्वांटिटी अफ डिमाण जब इंक्रीज भो फल इन प्राइज जब डिमाण जति खेल प्राइज कम भिमाण बढ़ यदि प्राइज बढ़ी भिमाण घट यहाँ यही कुछ अब यहीं लेखे ये डिमाण कर यही भैन डिमाण कर इस देखा हो अब ते पड़ी फैक्टर एफेक्टिंग अफ डिमाण के भाई टेक्नोलॉजी वेदर प्राइज अफ गुड़ अभी इनकम अफ कन् कंज्युमर गवर्नमेंट पोलिशी फेसन एभालेबिलिटी अफ मेटेरियल टेस्टर भी डिमाण को फैक्टर में असर कर अब ते भाई इलेक्ट्रिशिटी अफ डिमाण हेर है इसमें के भादा चेंज इन क्वांटिटी डिमाण ड्यू टू चेंज इन प्राइज है प्राइज चेंज हो डिमाण में चेंज होने के इलास्टिटी अफ डिमाण भाई अब तो चेंज इन क्वांटिटी डिमाण डिवाइडेड बाई पर्सेंटेज हाई पर्सेंटेज ये पर्सेंटेज हाई पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमाण डिवाइडेड बाई पर्सेंटेज चेंज इन एनी वन एनी वन पर्सेंटेज चेंज इन एनी वन क्वांटि क्वांटिटी है यह कस भाई जस्ते चेंज इन पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमाण भैन डिवाइड बाई चेंज इन एनी वन क्वांटिटी है पर्सेंटेज चेंज इन एनी वन क्वांटिटी क्या तो भाई अब जस्ट इसको टाइप्स भाई हो प्राइज इलास्टिटी अफ डिमाण होता इनकम इलास्टिटी क्रस इलास्टिटी अफ डिमाण होता है अब यह भादा खेल पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमाण अफ कमोडिटी कमोडिटी वस्तु हई बाई पर्सेंटेज चेंज इन प्राइज अफ कमोडिटी के इलास्टिटी भाई अब तो हमें टाइप्स अफ डिग्री अफ इलास्टिटी कि पर्फेक्ट इलास्टिक पर्फेक्टली तेस पाड़ी इनलास्ट इन इलास्टिक यो हमें पढ़ रहा जस्त यहाँ हेन म बुझा जैसे इसमें के होता है ये यो यो प्राइज को एक्सिस भाई प्राइज को एक्सिस भाई डिमाण को एक्सिस भैन अब प्राइज में प्राइज में थोड़े चेंज होता डिमाण में इन्फाइनाइट चेंज हो भन्न को मतलब जस्ते प्राइज में हेन प्राइज में है प्राइज में जस्ते ये डिमाण भाई ये डिमाण भाई अब हेन यू यहाँ प्राइज प्राइज यहाँ 
प्राइज में अलग मात्र चेंज होने गाँव छो थोड़े प्राइज में अलग मात्र चेंज भेंज देखे छेन है तर चेंज नदेखे डिमाण में हे तो सुरू को डिमाण यहाँ थी वाने अर्कचोटी को डिमाण यहाँ पुगे कहीं इस चेंज भैर है तो भाई अब जस्ते अब अर्क पर्फेक्टली पर्फेक्टली प्लास्टिक प्लस पर्फेक्टली इनइलास्टिक पर्फेक्टली इलास्टिक भैन अब पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमाण कस्त भादा ये पर्फेक्टली इनइलास्टिक जैसे प्राइज बढ़े घटे नो चेंज इन डिमाण क्या जस्ते नून को प्राइज प्राइज बढ़े घटे नून को प्राइज चेंज होते हैं जस्ते हेन ये पिनट थी है अब यहाँ ये पी वन थी सुरू में है पी वन बड़ घटे पिनट भो अथवा पी वन बड़ बढ़े पी टू भाई यो डिमाण चेंज होते हैं क्या नून को नून अब प्राइज बढ़े घटे मानी नून तो उत्ती नहीं खाँच नहीं तो है अब इस प्राइज कम भो नून अलग बड़ी बड़ी खाऊ भी भैन यदि प्राइज कम भोपाल के प्राइज ब अभी एकदम महगो भाई नून महगो भाई मानी ओहो नून महगो भाई थोड़े थोड़े खाऊ भर भैन नहीं है पर्फेक्टली इनइलास्टिक भोने को अब रिनेटिवली इलास्टिक डिमाण बने कस्त भादा रिनेटिवली इलास्टिक भादागरी प्राइज में थोड़े चेंज होता डिमाण में धेरे चेंज होने क्या जैसे प्राइज में प्राइज में हेन प्राइज में अलग पी वन बड़ पी टू थोड़े मात्र गए भी डिमाण में के होता वात्त चेंज हो डिमाण जस्ते कार कि अलग मात्र कार को भाव बढ़ो मैं डिमाण वात्त कार कि छोड़ तो है क्यों भाई कार में तो बढ़ने घटने भाव नहीं पचास साठी हजार एक लाख दुई लाख तीन लाख इस भैर हो थोड़े मात्र थोड़े कि एक लाख थोड़े बढ़ो मचे कार कि छोड़ क्या कम हो किन्ने वो तेरी भाई अब रिनेटिवली इनइलास्टिक डिमाण कस्त भादा प्राइज में धेरे चेंज होता है डिमाण में थोड़े चेंज होने का जैसे तरकारी हो जैसे प्राइज में धेरे चेंज भाई प्राइज में धेरे चेंज भैन प्राइज ये इस, वात्त बढ़ो भिमाण तीत फरक पड़ेन क्या अलि अलि मत फरक पर्व जैसे कहीं क्यों तरकारी तो खाने पर्च कि पर्च मगो जस्तु भैन अच्छे थोर थोड़े मात्र चेंज हो कहीं धेरे मगो भोड़े अलग थोड़े किनम न भाई हो तर कि तो कि मानी तरकारी है अच्छी तो भाई अब अर्क यूटिनरी इलास्टिक डिमाण कस्त भादा प्राइज में जति चेंज भ ज प्राइज में जी चेंज तीन ना डिमाण में चेंज होने को ये यूटिनरी इलास्टिक डिमाण हो जो इसमें प्राइज में जी ये प्राइज में यहाँ जति बढ़े थे हो जति चेंज भग ये चेंज हो अनुसार भो अब ते पड़ी अर्क इनकम इलास्टिटी अब डिमाण यो यहीं लिखे ये कुछ यही नहीं हो हई यहाँ मैं मजा लेखे ये कुछ नोट्स यहीं मजा हेन सकूँ यहाँ ये बुझ्हूँ तस्ते अब यह अर्क जस्ते कन्सेप्ट हो क्रस इलेक्ट्रिटी अर्क जस्ते हो यो यो इलेक्ट्रिटी अर्क जस्ते हो कन्सेप्ट हेन मजा लेखते यहाँ हाई अब यह हेद पढ़ना तब मैं माथि को एक्सप्लेन करें ये फिगर भी ते अनुसार हो अब जस्ते अब यूटिलिटी के भाई हम पावर अफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्युमर कंज्युमिंग गुड्स और सर्विस जैसे टकटिव आर्ट्स को टी सर्ट टकटिव आर्ट्स हम कंपनी हो क्या टकटिव आर्ट्स को टी सर्ट लगाए कति को सन्तुष्ट भो भूटिलिटी हो क्या जस्ते कि भाई कई सामान यूज करू तीस तू तो मं तो कंस यूजर तो कस्टमर से कति को सैटिस्फाई भाई तब को सामान बड़ा तो अलग के भादा खी सैटिस्फैक्शन जस्ते आज हमारे में खीर पाक्ते हैं अब दूध लिया हमें खीर पकाई रहता अब तो दूध बड़ बने खीर को प्रडक्ट में हमी कति को सैटिस्फाई भैं तो है तो दूध कति को मिठो रहे है अब तेम हम कति सैटिस्फाई भर चाहे हो तो अब तो खीर में अब तेल कति को सैटिस्फैक्शन मिले है तो यूटिलाइट यूटि यूटिलिटी होता क्या हम अब मार्जिनल यूटिलिटी के भादा जैसे एडिशनल प्रडक्ट कंज्यूम करता कति को थप सैटिस्फैक्शन पाए वाने जस्ते यो भाई जस्ते भादा जस्ते हेन स्याऊ कि खाए है फिर स्याऊ कि एक छिन पीछे खा खाँदा खेल दोसों स्याऊ बा गेन यूटिलिटी मार्जिनल नहीं मार्जिनल यूटिलिटी भन्न को मतलब जस्ते मैं एवं स्याऊ खाएं हई एवं स्याऊ खाएं हई फिर मैं एक पाड़ी तेई स्वाद को तेई स्वाद को साइज को स्याऊ खाए है फिर मैं अब थप अब मैं खाँदा तो दोसों स्याऊ खाँदा मैं कति सैटिस्फैक्शन गेन करें तो पैले भाई है तो मार्जिनल यूटिलिटी होने को चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई चेंज इन टोटल कंजुम्सन बाई वन यूनिट हाई तो ये अब ते ते मार्जिनल यूटिलिटी अब अर्क ल अफ डिमिनीसिंग मै मार्जिनल यूटिलिटी धेरे खाए गुण भी तीत होने हम उखान छोटे हो ये कस्ते भाई जस्ते 
मैले धेरै स्याउ खाए हैन एउटा स्याउ खाए अनि फेरि मैले अर्को चोटी स्याउ खाए अनि अर्को चोटी खाए भने अब चार पाँच वटा स्याउ खाए चाहिँ मलाई खानै मन लाग्दैन के भन्छ ए वाक्कै आउँछ वाक्कै आउँछ भने जस्तो हुन्छ के स्याउ खाँदा पनि भनेको त्यस्तो मिठो कुरा खादै बेला त्यस्तो हुन्छ नि त भन् हो त्यही भएर अब जति धेरै खाने खाए नि होइन एउटै कुरो त्यति त्यति त्यसको सेटिस्फ्याक्सन युटिलिटी चाहिँ घट्दै जान्छ क्या होइन त्यसको युटिलिटी चाहिँ घट्दै जान्छ क्या डिमिनिस हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ अब यसले यहाँ यही नै भनेको छ इट इट्स इट द्याट वाइन द कन्ज्युमर कन्ज्युम्स मोर युनिट्स अफ कम्युनिटी मोर युनिट्स अफ कम्युनिटी देन युटिलिटी डिराइव फ्रम इच सक्सेसिभ युनिट अफ द कम्युनिटी गोज अन डिग्रेडिङ अनि युटिलिटी घट्दै जान्छ अब यहाँ यहाँ मेरो हेर्नुहोस् जस्तै मैले एउटा सुन्तला खाएँ होइन एउटा सुन्तला खाएँ भने टोटल युटिलिटी त्यसको दस भयो भने मार्जिनल युटिलिटी सब दसै हो अब मैले अर्को अब फेरि त्यहाँबाट एउटा प्लस गरेर अर्को सुन्तला पनि खाएँ होइन अनि एउटा प्लस गरेर खायो भने अब दुईवटा सुन्तला खाँदै गर्दाखेरि के हो मैले दुईवटा सुन्तला खाँदै गर्दाखेरि अब मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ त्यो पहिला एउटामा दस थियो भने अब चाहिँ अठार भयो क्या दस दस बिस हुनुपर्थ्यो नि तर यहाँ त अठार मात्रै भयो क्या होइन अब त्यस्तै यहाँ चौबिस भयो क्या यस्तो 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 भयो अनि यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ यही हेर्दै अब अर्कोमा यस्तो यस्तो भयो भन्दै गर्दाखेरि सुरुमा दस थियो भने अब घटेर दोस्रो खाँदै गर्दाखेरि आठ मात्रै भयो तेस्रो खाँदै गर्दाखेरि हामीलाई छ मात्रै आयो चौथो खाँदा गर्दाखेरि चार मात्रै भनेपछि यसरी खाने गर्दाखेरि अब छवटा सुन्तला खा खाइसक्दै गर्दाखेरिसम्म हामी के भनौँ जेरोमा आयौँ होइन अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी बम भमिटै भयो जस्तो गरी क्या भन्नु पर्दा सुन्तलै खानु मन लाग्दैन क्या माइनसमा पुग्छ क्या मार्जिनलाई एउटा चाहिँ हो त्यही कर्म देखाएको छ जस्तै यहाँ दससम्म के भयो दससम्ममा दसबाट घट्दै 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 आयो होइन अब यहाँबाट चाहिँ जेरोसम्म जेरोमा भयो त्यस पछाडि चाहिँ अब यसरी तल गयो सुरुमा ओरेन्ज खाँदा गर्दाखेरि दस थियो सेटिस्फ्याक्सन होइन नेक्स्टमा आठ छ अघि नै भनिसकेँ कन्ज्युमर गोज एन्ड कन्ज्युमिङ फिल लिटल ट्रप डाउन फर्दर कन्जम्सन सेटिस्फ्याक्सन विल बी नेगेटिभ अहिले त्यही माथि जे भन्छ त्यही कुराहरू छ अनि त्यस पछाडि यसरी घट्यो भने अब टोटल मार्जिनल युटि युटिलिटीको अर्थ चाहिँ यसरी यसरी बनेर आउँछ है त र त्यही कुरा हो यहाँनिर देखाएको छ अब सप्लाई सप्लाई भनेको के हो मैले अघि भनेको थिएँ नि सप्लाई भनेको के को त्यो सामान बेच्ने मान्छेको प्रस्पेक्टिभबाट है सेलर ए क्वान्टिटी भेरियस क्वान्टिटी अफ आइटम द्याट सेलर इज विलिङ टु सेल होइन के हो भने त्यही हो अब ल अफ सप्लाई है यहीँ लेखेको छ यो कुराहरू मैले एप 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 के अरे के भन्छ त्यसलाई मैले पढेर भन्नु पर्दैन क्या मैले सुनाउनु पर्दैन तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला प्राइस बढ्दै गर्दाखेरि सप्लाई पनि बढ्छ भने ल अफ सप्लाई भनिन्छ प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स होइन अब हो अब यो चाहिँ म बुझाउँछु ल प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियर यो सोधिरहेको छ यो सोधिरहेको छ यो म बुझाउँछु ल यो मैले पढ्दै गर्दाखेरि कहीँ पाएको थिएन क्या युट्युबमा पढ्दै गर्दाखेरि बाफरे यो आफै दुःख गरेर बुझाएको थिएँ ल हेर्नुहोस् म बुझाउँछु प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपल भनेको सातवटा आठवटा कतिवटा छ होइन सातवटा सातवटा प्रिन्सिपल छ नि क्या अब यो सातवटा प्रिन्सिपल म बुझाउँछु ल दामी गरी बुझाउँछु ल हेर्नु दिस प्रिन्सिपल आर क्रिसियल फर डिसिजन यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङमा जस्तै हामीले कुनै प्रोजेक्टहरू सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो केही गर्नु पऱ्यो कुनै कामहरू गर्नु पऱ्यो भने हो त्यो डिसिजन मेकिङमा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ कति कति त्यसले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खास पता लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो इन्जिनियरिङको प्रिन्सिपल इकोनोमिक्स अब काम काम लाग्छ अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले भनेको डेभलप द अल्टरनेटिभ भनेको सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै के अरे अल्टरनेटिभहरू जेनरेट गर्ने क्या जस्तै कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्नु छ भने त्यो प्रोजेक्टमा यति धेरै अल्टरनेटिभ बनाउने नै जस्तै यसरी गर्न सकिन्छ यसरी गर्न सकिन्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस् जस्तै जस्तै ल मैले घरको जग खन्नु पऱ्यो सरी जब मैले घरको जग खन्नु भयो भने मान्छे लाएर खन्न सकिन्छ डोजर लाएर खन्न सकिन्छ अब एक्लै खन्न सकिन्छ हो यसरी यसरी अब के के गरी खन्न सकिन्छ त भनेर यसरी यसरी छुट्याउनु पऱ्यो क्या हो त्यही भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ जेनरेट गर्नु भनेको अब फोकस अन द डिफ्रेन्स अब फोकस अन द डिफ्रेन्स भनेको मैले घर बनाउनको लागि यो यो धेरै धेरैवटा अल्टरनेटिभहरू बनाएँ नि त अब यसमध्येमा मैले डोजर लाएर खन्दै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि मान्छे लाएर खन्दै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि आफैले खन्दै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कि हो यसमा के के केमा डिफ्रेन्स छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो क्या होइन यसमा हेर्नु पऱ्यो केमा डिफ्रेन्स छ भनेर हो अब त्यस पछाडि अर्को भनेको युज अफ कन्सिस्टेन्ट भ्यू पोइन्ट भनेको इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू बाट हेर्ने जस्तै अब मैले डोजर लाएर खन्दै गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ कि मैले आफैले खन्दै गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ कि मैले मान्छे लाएर खन्दै गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ यसमा कुनमा बढी फाइदा हुन्छ हो त्यो इकोनोमिकली पर प्रस्पेक्टिभबाट पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो
त्यो प्रोजेक्ट हामीले यसले गर्दाखेरि जस्तै एम भएका चाहेको कुराहरु सबै रिलेभेन्ट डाटाहरु यसका रिलेभेन्ट डाटाहरु यसका रिलेभेन्ट डाटाहरु सबै लिनु पर्यो हैन त्यसको बाइसनेस एउटाको धेरैले नै अर्कोको थोरैले नै हुनु भएन हैन अब त्यो त्यो भएर चाहिँ हामीले सबै त्यो गराउन पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलि अझै अझै सजिलो तरिकाले हुन्छ अब यसमा भनेको जस्तै कुनै पनि प्रोजेक्ट हामीले यसले गर्दै छ भने त्यसको सोशियल हेर्नु पर्यो सोशियल इम्प्याक्ट हेर्नु पर्यो कल्चरल इम्प्याक्ट हेर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट हेर्नु पर्यो हो यस्ता कुराहरु पनि हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो अब मेक अ अनसर्टेनिटी एक्सप्लेट भनेको अनसर्टेनिटी अब अनसर्टेनिटी सुड रेकग्नाइज इन द एनालाइसिस एन्ड कम्पेरिजन जस्तै के काम गर्दै गर्दाखेरि जस्तै अब ल हामीले खन्यौ भने खन्दै गर्दाखेरि के हुन्छ डोजर बिग्रिन सक्छ मान्छेले खन्दै गर्दाखेरि मान्छे घाइते हुन सक्छ अथवा मान्छे थाक्न सक्छ अथवा मान्छे बिरामी हुन सक्छ हो त्यस्तो अनसर्टेनिटी पनि हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ कम्पेयर गर्नुपर्छ कुनमा अनसर्टेनिटी बढी हुन्छ त भनेर पनि हेर्नुपर्छ है त त्यसपछि चाहिँ रिभिजिट योर डिसिजन भनेको चाहिँ हामीले हेरेको चाहिँ फेरि एकचोटि चेक गर्ने होइन कुनमा चाहिँ ठिक हुन्छ त भनेर अनि लास्टमा सबै सेल्फ इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यो है भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा फाइनल कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले डोजरै लाएर खन्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई फाइदा हुँदो रहेछ है भनेर निकाल्नु पर्यो अथवा मान्छे नै लाएर भनेर एउटा ठ्याक्क डिसिजनमा जाने भन्ने कुरा त्यो भयो है त ल अब युज अफ एप्लिकेसन अफ इन्जिनियर इकोनोमिक्स भनेको के भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट इक्विपमेन्ट एन्ड प्रोसेस सेलेक्सन होइन प्रोसेस सेलेक्सन भयो त्यसपछि इक्विपमेन्ट रिप्लेसमेन्ट एनालाइज गर्नको लागि भयो होइन जस्तो इक्विपमेन्टको यो भनेको अरे इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स नै के जस्तै एप्लिकेसन अथवा इम्पोर्टेन्स युजेज युजेज भन्न पनि सक्छ एप्लिकेसन भन्न पनि सक्छ इम्पोर्टेन्स भन्न पनि सक्छ एउटै भयो है इन्जिनियर इकोनोमिक्सको चाहिँ जस्तै कुन कुन इक्विपमेन्ट युज गर्ने कुन प्रोसेसले गर्ने सिलेक्ट गर्नको लागि देखि लिएर इक्विपमेन्टहरू रिप्लेसमेन्ट कुनलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ एनालाइज गर्नेदेखि लिएर अब त्यसको एनुअल क्यापिटल बजेट लिमिटहरू छ छैन त्यो पर्न सक्न सक्दैन त्यति भित्र बन्न सक्न सक्दैन त्योहरू हेर्नको लागि त्यस पछाडि कस्ट कति थोरै कस्टमा कस्ट रिडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पता लगाउनको लागि त्यस पछाडि सर्भिस इम्प्रो इम्प्रुभमेन्टहरू के गर्न सकिन्छ त्यो पता लगाउनको लागि न्यू प्रोडक्ट एन्ड प्रोडक्सन एक्सपेन्सनहरू गर्नको लागि होइन त्यसमा न्यू प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन लागि टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक एनालाइसिस गरेर डिसिजन मेकिङमा सहयोग गर्छ है त मेन इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सले यो पनि बुझ्नु पर्यो है ल अब यो अनुसार हामीले अहिले अब च्याप्टर वानको चाहिँ सकायौँ अब म नेक्स्टमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई च्याप्टर टू लिएर आउनेछु त्यतिकासम्म स्टडी अपडेटेड अनि राम्रोसँग पढ्नु हो